。瘟疫，这是一种折磨人类几千年的可怕疾病，历史上爆发过很多次，其中三次演变为全球性的大流行病，引起这种疾病的这个罪魁祸首是一种叫做鼠疫杆菌的特殊细菌。第一次发生在公元六世纪，当时肆虐了拜占庭帝国，被称为查士丁尼大瘟疫。第三次则起源于十九世纪中叶的中国，并迅速传播到世界各地。但是呢，真正让人闻之色变的是一三四六年开始的那场瘟疫。他在短短七年间夺走了超过五千万人的生命，这就是被称为“黑死病”的可怕疾病。中世纪时期正是迷信和宗教狂热比较猖獗的时代，当时的人们认为这场瘟疫是世界末日的到来。实际上，这场瘟疫才是人类历史上最大的一次大流行病。鼠疫、伊尔森菌在野生啮齿动物密度最高的那个地区之间传播，这些地区被称为“鼠疫疫源地”。问题就出在生活在人类居住地的啮齿动物感染上。鼠疫菌的时候，家鼠又被称为黑鼠或传鼠。与喜欢住在下水道的褐色鼠和灰毛鼠不同，它们更偏向于靠近人类居住。这也正是它们更危险的原因，因为受感染的鼠群被疾病杀死需要大约两周的时间，这就使得身上携带鼠疫的跳蚤很难找到新的宿主。老鼠快不行了，身上跳蚤就越来越多，但这些跳蚤也没办法。因为没得吃的，他们就只能跳到人身上找吃的。如果这只跳蚤身上携带鼠疫细菌，它咬人的时候就很大可能会把细菌传染给人类。这主要有两个途径，一种是叮咬，是直接把细菌带入人体血液；另一种是跳蚤，呃，粪便里藏有细菌。如果人身上有伤口，这些细菌就可能通过伤口，啊、呃，进入人体。虽然黑死病的起源地还没确定，但很有可能来自南亚地区。那里的野老鼠可能就把病传染给了人类居住区，然后呢，这种疾病随着贸易路线向南传播，途经中国和印度，运送粮食和皮毛的商队就成了老鼠和跳蚤的顺风车，让瘟疫传播得更快。黑死病传播的主要路线似乎是陆路进入东欧，以及从海路进入意大利。那现在乌克兰的卡法是当年热那亚海上共和国于一二六六年建立的。也是他们商船的主要停靠港口，据说得到了金帐汗国的许可。但是意大利商人跟他们突厥蒙古族的接待方关系一直很紧张。一三零七年，蒙古人逮捕了所有住在金帐汗国首都萨莱的意大利人，并且围攻了卡法。呃、哎，亚人被迫放弃了这座城市。不过新认可韩务私藏对意大利人很友好，欢迎他们回来。到了十四世纪四十年代，卡法又重新成为一个繁荣的港口。一三四五年，可汗再次换人，卡法又再次被围攻。然而局势急转直下，蒙古军队爆发了瘟疫，死伤惨重。令人震惊的是，历史上第一次出现了生物战，蒙古人竟然用投石机把染病的尸体扔到卡法的城墙上。意大利的一位公证人加布里埃尔·戴姆西斯来自皮亚琴察地区，他讲到，当时遇到的蒙古人，也就是他们所说的鞑靼，一旦身上发烧。特别是腋窝或腹股沟附近还长了脓包，看起来像是上火引起的身体问题，然后他们就会放弃，继续攻城。不过蒙古人却下令把尸体放进投石机里，扔进城里。腐烂的尸体很快就污染了空气和毒害了水源，恶臭有点难闻。居民们扔了很多尸体到海里，但是为时已晚。为了逃命，意大利的热那亚人乘船离开，却把瘟疫也带走了。瘟疫首先传到了君士坦丁堡，然后传到了意大利。从意大利开始，瘟疫向欧洲各地蔓延，到达了奥地利、德国和西地中海的王国。嗯，瘟疫从意大利一路向北蔓延到了法国。一三四八年春天，它到达了教皇所在地阿维尼翁。六月抵达了巴黎，然后夏天就到达了英格兰。到次年夏天，它蔓延到威尔士和爱尔兰，然后一三五零年又传到了苏格兰。瘟疫的症状在北非、中东和欧洲各地基本相似，表现形式也多种多样。最常见的一种症状是淋巴结肿大，通常发生在被跳蚤叮咬的附近。人体有很多淋巴结，但鼠疫引起的肿痛主要出现在腹股沟和腋窝，有时也会出现在脖子上，因为这些部位的淋巴结体积较大。这些肿块因为靠近体表而被称为鼠疫瘤。这也是“腺鼠疫”这个名字的由来，因为“腺”其实指的就是淋巴结感染初期会出现一系列症状，比如突然全身发冷
、皮肤刺痛，得像针扎一样长期疲劳和精神不振。当鼠疫瘤开始形成时，不幸的受害者还会遭受高烧和越来越严重的头痛，有时身上还会出现一些小水泡和皮肤呈斑驳状的变色。患者可能会时而清醒，时而昏迷，即使清醒的时候也会意识模糊。感染鼠疫的人可能撑不到一周就去世，但也有一些人就是能够自然康复。遗憾的是，感染鼠疫的人八成都会死亡。鼠疫的另一种表现形式是攻击肺部，导致呼吸困难、胸痛和咳出带血的痰液。这种症状类似肺炎，被称为肺鼠疫，就是可以通过感染者的这个咳嗽，就很容易就地传播。鼠疫还有可能通过吸入感染、跳蚤的粪便而感染，这些粪便可能就沾染在衣服或床上用品上。对于这些不幸的人来说，由于缺氧和心脏衰竭，感染后几天内就会死亡。鼠疫杆菌适应性很强。可以进入血液循环系统，引起败血型鼠疫。败血型鼠疫会使血液中毒，并导致二十四小时内死亡。鼠疫杆菌还能通过皮肤或胃肠道感染人体。可怕的是，鼠疫可以有多种途径攻击人体。黑死病初期死亡率如此高的原因，可能是因为当时存在多种类型的鼠疫，同时以这些不同的形式传播。虽然这个鼠疫最初是通过携带细菌的跳蚤传播，但它后来也可以通过人与人之间的接触进行传播，即气源性传播。这在中亚和欧洲北部地区尤其重要，因为在寒冷的几个月里，鼠疫杆菌能够存活下来。当跳蚤数量减少时，可以通过人与人之间的咳嗽传播。十四世纪中叶的欧洲，并非许多人想象的愚昧，落后的大陆，诚然。当时的人们笃信宗教，容易迷信超自然现象，但同时，欧洲社会人口稠密、流动性强，在很多方面都展现出复杂性和先进性。无论是士兵、朝圣者、商人还是官员，都在四处奔波。当时，意大利北部的城市是欧洲商业和贸易最发达的地区，例如佛罗伦萨，在一三四七年就拥有十万人口。这些城市人口稠密，非常富裕，吸引了来自欧洲各地的人们定居。可以说，这些城市正是疾病肆虐的理想环境。正是在那年的秋天，可怕的神秘瘟疫降临了。他搭乘从东方黑海归来的水手们的船只，通过他们的这个血液和呼吸传播开来。没有人预料到他的到来，意大利北部的城市措手不及。穆西斯描述了这种具有传染性的瘟疫如何肆虐，每一个城市和村庄到处都弥漫着他的毒害。他说：“死神仿佛从窗户进入，意思是指这种疾病极易传播。一个人染病后，全家人都可能被传染，甚至为死者准备安葬的人也会被感染。”嗯，意大利正面临着一种未知的致命疾病，它威胁着人们真实的一切，包括家人、宗教信仰等。没有人能预料到这种疾病的恐怖程度和传播速度。短短三个月内，意大利有百分之二十的人口就死于这场瘟疫。当时流行的解释之一是毒气，说这与中世纪普遍认为疾病是由体液失衡引起的观点相悖。秦提利达·弗里尼奥是最早提出毒气说的医生之一，他认为人们通过呼吸吸入了有害的蒸汽而得病。弗里尼奥的毒气说认为这种疾病可以通过呼吸传播，即人与人之间、地区与地区之间都可以传染。不过呢，他也提出了其他一些导致瘟疫的原因。比如日食行星连珠，以及由停滞水池、动物粪便和腐烂尸体产生的恶臭腐败气体。然而，简提拉很快意识到这场瘟疫无法阻止。他说：“这场瘟疫是前所未见的可怕疾病，从未出现过如此恶劣的传染病。”为了治疗病人，提拉尝试了各种方法，包括让病人改换睡姿、食用、生菜，甚至还在晚期患者身上敷一种由树胶、白百合根和干粪便制成的混合物，希望人体能够自我痊愈。然而，这种疗法显然无效。遗憾的是，提拉本人也于一三四八年六月八日感染黑死病去世。面对这场可怕的瘟疫，无论是基督教徒、穆斯林还是犹太教徒，人们的第一反应都是祈祷，因为在大多数人看来，这场瘟疫就像是最后的审判降临。当时的人们或许寄希望于药物治疗，流行的疗法是使用草药和香料来驱除毒气并增强体质。这些疗法通常使用气味浓烈和味道辛辣的成分，比如人们常说的热性、香料、肉豆蔻、生姜和盐碎。当时许多医生迎合富人的需求，为他们开具昂贵的草药配方。这些配方中经常包含一些珍贵稀有的成分，比如。龙涎香，龙涎香气味非常浓烈，它是在抹香精的消化系统中产生的，后来会被鲸鱼
吐出到海面上。虽然龙涎香现在依然珍贵，被用于制造香水，但其实它并不是当时有效的治疗方法。另一种常见的疗法是燃烧艾草产生的烟雾，人们认为这可以驱赶瘟疫。此外，醋也被广泛使用。人们将蘸满醋的海绵或布料捂在口鼻处，希望能起到一定的防护作用。意大利人很快就意识到这场瘟疫无药可治，他们只能寄托于宗教信仰和上帝的拯救。但是，宗教信仰在这次瘟疫面前并没有起到太多保护作用。那些勇敢地照顾病人、聆听他们临终忏悔的神职人员，往往也成了瘟疫的受害者。例如，在皮亚琴察一地，就有六十名神父死于这场瘟疫。剩下的神职人员也因为害怕而不敢外出，为人们举行最后的盛世和临终徒有礼。黑死病肆虐之时，人们陷入一片恐慌和无知之中。有人认为，只要看一眼，感染者就会被传染；还有人觉得，光是想一想也会得病。当时没人知道该怎么办。西耶纳市的一名鞋匠和税务员阿格诺·迪图拉记录下了这段历史。瘟疫横行，人们为了保命，六亲不认，父亲丢下孩子，妻子不管丈夫，兄弟互相嫌弃，最终他们都染病去世了。可怕的是，没人愿意花钱，请人也没人愿意帮忙，尸体都无人收品，人们只能把亲人的遗体简单处理后扔到乱葬坑里。西耶纳城里挖了许多大坑，就是用来掩埋大量死者。图拉这个被人们叫做胖子的人啊，亲手埋葬了自己的五个孩子。由于缺土，有些孩子的尸体埋得并不深，被野狗拖了出来，整个城市都充满了被啃食的尸体。更可怕的是，父母们拒绝照顾生病的孩子，就像这些孩子跟他们没关系一样。人们不知道该做什么，也不知道如何应对。嗯，就好像世界末日降临了一样，人性泯灭，中世纪的生活秩序开始崩溃，牲畜也没人管，农作物都烂在地里。西耶纳的地方官和立法者们都死了，法院也关门了。街上乱成一团，就所有生意都停了，面包店也关门了，买不到面包。西耶纳大教堂的建造也停工了。实际上，教堂的正厅直到今天都没完工，因为瘟疫过后都没人继续修建。在西耶纳市区和郊区呢，大约有八万多人死亡。当时情况非常可怕，死亡人数太多，尸体都来不及运走，卫生条件极差。威尼斯有九万人死亡，佛伦萨则有一半人口死于这场瘟疫。人们每天都生活在恐惧之中。因为随时都可能死去，整个意大利社会就陷入了混乱，道德观念松懈，很多被遗弃的房子就是没人管，谁都可以随便占住。作家乔万尼·博加丘写道：“当时人们认为及时行乐最重要，喜欢喝酒、唱歌、玩乐，想尽一切办法享受人生的快乐。他们觉得，既然横竖都是死，不如开开心心过好每一天。”有人认为笑一笑没什么大不了的，或许还能当成治病的良药呢。于是他们整天就泡在酒馆里喝个烂醉，用这种方式来度过每一天。不光在酒馆，人们在家中也经常举办宴会，就是想做什么就做什么，玩得尽兴。当时就连神职人员也加入了狂欢，就他们尽情享受，然后花钱赌博都不在乎。很多人最后都病死在街上。博加丘写到这种情况已经恶化到可怕的地步，人们对待死者的态度就像现在对待家畜一样冷漠。每时每刻，教堂门口都会运来许多尸体。这种传统的土葬方式根本无法一一安葬。每个人因为用来安葬的圣地已经不够用了。当所有的墓穴都填满后，就在教堂的墓地里挖出了巨大的壕沟，成百上千的尸体被扔进这些壕沟里，一层层地码放好，就像装货一样，直到这个壕沟被填满。一位编年史家写道：“他们甚至会在上面再放一层尸体，然后再撒些土。”就这样一层层地堆积起来，把尸体一层层堆叠的景象，比喻成千层面的知识，可能不太恰当，因为中国菜里没有类似的食物。不过我们可以用另一个贴切的比喻，就像在罐头里装沙丁鱼一样。欧洲其他地方虽然提前得到了警告，但即使做好准备，也没能带来多大安慰。许多人根本不相信旅行者带回来的可怕故事。朝圣者们虔诚的祈祷，并没有阻止黑死病的肆虐。一三四八年春天，他就到达了法国南部。许多人认为天主教没能保护好人民，于是作为一种回应，一群激进分子出现了。这些激进分子被称为鞭打者，他们认为黑死病是上帝的惩罚，直接挑战了教会的权威。当时的人们呢，信仰非常虔诚，甚至有些狂热。他们认为这场瘟疫是上帝在惩罚人类，因为《瘟疫正是启示录》里提到的四骑士之一。
，天启思骑士。我之前讲到过，感兴趣的朋友可以前往主页搜索观看。人们觉得这种可怕的疾病，不就是愤怒的上帝所为吗？他们联想到上帝曾经就用瘟疫惩罚过埃及人，为了赎罪，男人、女人和孩子们结伴而行，赤脚从一个城镇走到另一个城镇，然后一边游行一边诵经祈祷。有些人穿着粗麻衣，用鞭子抽打自己，到浑身是血。英国历史学家阿维斯伯里的罗伯特描述，他们都戴着兜帽，兜帽前后都画着红色的十字架，他们一边走一边唱着基督教的圣歌，手里拿着一条有三条分叉的鞭子。每条分叉的顶端都绑着像针一样锋利的东西，他们用这些鞭子不停地抽打自己裸露的血肉。据说信徒们鞭打起自己非常的狠，甚至鲜血都溅到墙壁上。他们认为这样的自残是忏悔的一种方式，希望能通过忍受痛苦来减轻自己的罪过，就像耶稣为拯救他们所承受的苦难一样。神，他们相信如此真诚的奉献一定能感动上帝，盼望着他能阻止这场可怕的瘟疫降临。那些行刑者游行过城镇时，他们戏剧性的队伍吸引了许多同样渴望救赎的观众。这种自己动手的感觉，这种天主教式这种行为，让这种教会感到不安。教会认为这些信徒不仅疯狂，问题是瘟疫肆虐的时候，这反倒成了危险的事，更容易染上病菌。他们满怀信仰进行严厉的自我鞭挞，可这并没有起到任何作用。反而，他们这样的行为会让瘟疫传播得更快。当时的人们认为，上帝震怒的原因可能有很多。有人觉得是欧洲天主教的腐败啊，另一些人则认为是因为整个欧洲大陆战火不断。当时法国和英国经常打仗，然后德国和意大利也是如此。意大利的许多城邦国家之间甚至还互相征战，战争意味着劫掠、暴行和血腥。有些人认为十字军东征失败，没能收复圣地，是不是上帝在惩罚不虔诚的基督徒？又或者是允许犹太人留在欧洲土地上的缘故？毕竟还有什么罪行比否认真神更严重呢？在欧洲历史上，曾有过一些可怕的事件，叫做迫害犹太人。当时有些人认为犹太人得罪了上帝，可能是因为他们信仰不同，于是被指控企图毁灭基督徒。为了平息上帝的怒火。当时的人们采取了非常残忍的办法，驱逐、强迫改信或杀害犹太人。在黑死病肆虐欧洲期间，犹太人也难逃厄运。当时就有传言说，呃，犹太人得病的比例比基督徒低。虽然我们很难确定这个传言的真假，但犹太教的一些律法规定了经常清洗的习惯，这或许可以解释这个现象。犹太教法中有许多关于保持清洁的规定，这可能解释了当时的情况。啊，比如由犹太律法要求一天当中洗手好几次，而在中世纪，欧洲人呢一辈子可能都洗不了几次手。犹太人不仅要在饭前、饭后洗手，上完厕所和睡醒后也要洗手。因此，犹太人居住的社区卫生状况往往比其他地方好得多。这些严格的清洁习惯也许帮助犹太人群体在可怕的黑死病肆虐期间就减少了伤亡。不过，即使犹太人的死亡率，比其他宗教信仰的人低一些，当时黑死病带来的死亡人数仍然非常可怕。虽然当时的教皇们一再宣称犹太人不是黑死病的罪魁祸首，并要求人们保护他们，但疫情太过严重，人们急于找到发泄愤怒的对象。即使是教皇这样德高望重的人，话语权也就变得微弱，于是替罪羊成了人们寻找的目标。随着谣言的散播，人们开始怀疑饮用水是瘟疫的源头。一三四八年春天，有传言说，法国的卡卡桑和纳邦这两个镇子的水井就被人就是投毒了。愤怒的民众将矛头指向了犹太人，他们声称犹太人持有神秘的药粉，并指控他们在饮用水里下毒了。不仅如此，当时很多基督徒欠了犹太放贷人的钱。由于瘟疫的发生，一些人错误地认为犹太人应该为这场灾难负责。他们借此机会迫害犹太人，甚至通过杀害债主来抵消债务。这段黑暗的历史充满了偏见和仇恨。可悲的是，在一些地方，呃，迫害甚至在黑死病到来之前就开始了。例如，弗莱堡、慕尼黑和纽伦堡等德国大城市犹太人社区，在黑死病抵达之前就被摧毁了。当时，许多犹太人面临着被驱逐或烧死的命运。一三四九年，瑞士巴塞尔的所有犹太人以及德国沃尔姆斯市的整个犹太居民区都遭到了集体处决。这些悲剧事件反映了当时欧洲存在的严重反犹太主义。
为了躲避迫害欧洲规模最大的犹太社区之一，就是德国麦恩斯城的很多人，犹太人选择了轻生。虽然他们也奋起反抗过啊，击杀了超过两百名攻击者。不过残酷的报复随之而来。一三四九年，八月二十四日，超过六千名麦恩斯城犹太人遭到屠杀。黑死病肆虐后，即使幸存的犹太人也难逃厄运，他们最终命丧暴徒之手。比利时、布鲁塞尔和安德卫普的犹太社区几乎被彻底摧毁。到了一三九零年，德国、法国和英格兰的大部分犹太社区都已消失殆尽。一三五零年，德国法兰克福还拥有超过一万九千名犹太人。到一四零零年，整个西欧的犹太人数量锐减，然后所剩不足十人。这场瘟疫对欧洲犹太人的影响是难以估量的。不仅如此，他还促使犹太人大批涌入东欧，尤其是在波兰，他们在那里受到了欢迎，而且呢，他们还得到了卡西米日三世大帝的庇护。波兰呢，虽然是内陆国家，但奇怪的是，这场瘟疫对它的影响不像欧洲其他地区那么严重，其人口仅损失了四分之一。几个世纪以来，西欧一直是犹太人生活的重要中心。然而，由于丑陋、可怕的仇外心理，这一切都消失了。罗马不再是基督教世界的中心了。多年来，教皇们一直居住在阿维尼翁，这里如今已成为艺术、政治和神学的中心。拥有六七百人的庞大教廷令人咋舌，就是它是庇护和权力的象征。此时，克莱蒙六世教皇正握有至高无上的权力，宛如上帝的代理人。他自诩为上帝在人间的代表，试图拯救百姓。克莱蒙六世积极组织额外的宗教仪式和游行，旨在通过平息上帝的怒火来减轻即将到来的瘟疫，但收效甚微。惊恐无助的克莱蒙六世只好求助于他颇具才华的御医指导者居伊德·肖利亚克。肖利亚克坚信 Band 的气理论，即这个疾病是由有害的雾气引起的。他建议教皇将自己隔离起来，然后远离所有人，还建议放血以稀释血液。用水果和香气宜人的东西来强化心脏，并用火净化空气。教皇克莱蒙六世就遵循了肖利亚克的建议，将自己与所有人隔离开来，包括仆人，并一直处在两个巨大的原木火堆之间。一方面，他担心自己的安危，渴望逃离城市；另一方面，肖利亚克为了避免名誉受损，决定留下来，尽职尽责地治疗病人。然而，事实让他不得不承认，医生们根本无济于事，他们一无所获。与以往的瘟疫不同，就这次没有任何有效的治疗方法。尽管肖利亚克声称自己尽他所能保护了教皇，但在死亡人数锐减后不久，他自己也陷入持续的高烧，并伴有腹股沟肿块。令人惊讶的是，肖利亚克也感染了这种疾病，但他通过切开肿块的方式为自己进行了治疗。后来他写道：“我病了将近六个星期，情况危急，以至于所有朋友都认为我必死无疑。”肿块最终成功切除并痊愈，我仿佛好像是受到了上帝的庇佑而逃过一劫。从这场非同寻常的康复中恢复过来后，肖利亚克孜孜不倦地研究瘟疫成因和治疗方法，甚至解剖死者遗体。幸运的是，教皇克莱蒙六世和肖利亚克都奇迹般地躲过了黑死病的侵袭。然而，阿维尼翁城外的情况却令人震惊，至少有一半的市民死于这场瘟疫，全市有七千座房屋空无一人。郊区的情况更为严重，仅仅六周内就有一万一千人被埋葬，最终阿维尼翁失去了一半的人口，三分之一的红衣主教也命丧黄泉。由于死者众多，教皇呢不得不下令开辟新的墓地。由于腐烂的尸体堆积如山，问题变得愈发严重，教皇甚至批准将尸体投入罗纳河中。为此啊，他还特意对河流进行了注射。很明显，即使是基督教世界的中心阿维尼翁，也未能幸免。随着瘟疫继续向北蔓延，为了解席卷而来的可怕瘟疫成因，法国国王菲利六世就向巴黎大学医学院索取了一份报告。这份报告汇总了当时最前沿的科学信息，指出瘟疫爆发的首要原因是根据主力， 1 3 4 5年3月20日中午1点，刚过，水瓶座发生了三颗主要行星的重大合相。该报告指出，不祥的征兆在于行星之间的相位关系。报告称，当三颗主要行星在水瓶座相合之时，同时发生火星和木星的合相，这将导致空气中出现可怕的瘟疫。其次，报告认为原因还包括，呃，与行星相合同时发生的空气腐败，这种腐败会因频繁出现的浓厚恶臭的风而传播和加剧。这些恶臭的风来自南方，狂野而猛烈。
。报告认为，腐败的空气被人体吸入后会渗透至心脏，败坏精神的本质。阿里大学医学院的专家们建议人们应当谦卑，地向神祈祷，远离阳光的直射。当空气变得过热时，可以通过泼洒冷水来改善。虽然医学院提出了这些建议，但腐败的空气依旧肆虐。到一三四八年夏天，瘟疫已经蔓延至整个北欧，黑色死神越过英吉利海峡，袭击了英国南部港口。当时英国大约有五百六十万人口，其中九成住在乡下，靠务农为生。几个世纪以来，农奴们为了维持一小块土地，一直向领主缴纳租金。对很多人来说，生活艰苦，劳作繁重，回报却微乎其微。大多数人只是勉强糊口。黑死病的肆虐于外地，改变了他们原本的生活方式。不难想象，港口城市布里斯托尔是英国最早受到疫情影响的重镇之一。作为英国第二大城市和重要的贸易中心，布里斯托尔首当其冲。编年史家亨利·奈顿记载，布里斯托尔镇的整体实力就是因突然的死亡而丧失殆尽，因为人们措手不及。很少有人卧床超过两天三夜，甚至半天。另一位名叫乔弗里的面包师目击者写道：“瘟疫抵达英格兰，首先出现在城镇和港口，然后蔓延到全国各地，夺走大量人口，使原本繁华的土地变得荒无人烟，几乎看不到活人。”萨福克郡、沃尔什村是一个大型村庄。一三四八年，死亡从村上的这个柳树旁开始蔓延，在短短四个月内。沃尔什村原本兴旺的一千两百到一千五百人口，锐减至仅剩六百人生存。这场瘟疫传播速度惊人，每天可蔓延五英里。六到八个月内，它席卷了苏格兰，到一三五零年又蔓延至斯堪的纳维亚日耳曼国家，甚至抵达了遥远的俄罗斯。一三四九年五月，一位名叫尼古拉斯·丹尼的男子在北沃尔舍姆目睹了这个死亡的开始，他只能眼睁睁地看着，先是失去了他的哥哥。威廉，然后紧接着是他的妻子，然后是他的三个孩子，最后是他的母亲。这个故事在英格兰的许多村庄中一再传送。然而尽管如此，北沃尔舍姆的人们最后还是振作了起来，继续生活了下去。在贾罗啊，死亡人数甚至超过了百分之八十，曾经的日常生活就彻底停滞下来。黑暗、震惊和悲伤一定是令人恐怖的。尼古拉斯继承了他哥哥的房子和三英亩的土地，还有他母亲的五英亩土地。就是在瘟疫到来之前，尼古拉斯的财富增加了三倍。这个世界已经发生了翻天覆地的变化，英格兰的许多农民家庭也从瘟疫的后果中受益。由于劳工、手工艺人和仆人短缺，工资上涨，租金降低。那么谁来收割庄稼呢？修补这个屋顶呢？这些自然而然地压在了大领主和贵妇们身上。旧秩序正在改变，体制受到威胁。许多人为了更高的工资，放下了这个礼仪去工作。一三四九年，在瘟疫肆虐的中期，爱德华三世国王通过一项法律，要求工人的工资水平与呃五六年前相同。在一三四八年之前，英国十四世纪的生活对农民来说是肮脏、野蛮且短暂，而且这种状况在黑死病之前就已经持续了很长时间。当时的人口过于密集，这对土地所有阶级来说非常有利，因为这意味着他们拥有了一个廉价劳动力的巨大储备。实际上，劳动力过剩，大多数地主都放遍地，放宽了对他们的封建劳动义务，因为总能找到人来执行这些呃义务。然而，一切在一三四八年发生了变化。黑死病的直接后果之一是，生出成本的下降和劳动力成本的通货膨胀。这一模式在全英国范围内反复出现。精英阶层的第一反应是立法反对这一现象。一三四九年六月十八日颁布了劳工法令，限制了农民在寻找最有利可图的工作时的自由。这一法令在一三五一年通过议会成为劳工法令，根据我们的国王的命令，经过教士、贵族和其他顾问的同意。针对那些懒惰且不愿意在瘟疫之后接受低薪工作的雇员，就规定这些雇员无论男女都应该按照二十年前国王统治的第二十年，即一三四六年或更早时所支付的工资和薪水来工作。如果这些雇员拒绝以这种方式接受工作，将受到监禁的惩罚，详见上述法令。然而，这一法令失败了。熟练劳动力的短缺，以至于没有地主能够忽视市场。实际上，对于那些有机会和有能力抓住机遇的人来说，黑死病是一个升迁的黄金机会。虽然一些人不得不被迫接管临近的土地，但一些人则非常乐意接替已故人的位置。
可以说黑死病是历史上一个重大的转折点。感谢观看，我们下期再会。